Hi, welkom bij dag 2. Uh, we hebben vandaag nog één onderdeel. Uh, Zandpack de shoulder. Voor mij moeten we vier zandzakken doen. We hebben een minuut de tijd ervoor. Uh, dat is het laatste onderdeeltje wat ik ga doen, want ik kan niet genoeg punten halen meer voor de top 10. Dus uh, daarna wordt het lekker kijken naar uh, wie naar Giants Live mag gaan. Maar uh, ja, ik zal meteen even opwarmen. Mijn biezen voelt een beetje kut. Dus dat is altijd fijn voor zandzakken. Dat was super. Lekker gevoel. Dus uh, we gaan even opwarmen en dan uh, gaan we zo beginnen. Heat number three, Taylor O'More McClellan of Australian Lane One. Lane two, Victor, Victor Ampofo of Ghana in Lane two. Kevin Hazeliger of Netherlands in Lane three. And Lane number four, Nicholas Smith, USA. Nick Smith just throwing that back up. A tall man. Long levers. And we see Nick Smith, the only athlete on the field not wearing a belt. Amor McClellan. McClellan has gone into the lead here after being the slowest on the first sandbag. Slow and steady, he's going to leave it there. Look at him pull the beard out, letting it restore its flow. Now, personally, Laws, when I'm lifting sandbags or most odd objects in general, I don't like wearing a belt. Net uh, zandzak gedaan, zandzak naar uh, schouder toe. Opwarmen voelde goed. Ik ben tot de volgende even naar een fysiotherapeut geweest. Die mijn hele bicep helemaal geschraapt en opgewarmd. Dus voelde super goed. Ik heb drie zakken gedaan om te warmen en toen uh, was ik al bijna aan de beurt. Ik, ik had alleen niet gehoord dat het nog maar 45 seconden was. Dat is wel heel snel voor een event. Tuurlijk, ze zitten een beetje tijd nodig, maar fuck, 45 seconden was wel. Uh, ja, wel rap. Ik dacht 60 seconden, dus ik had eigenlijk wel gemikt tot die derde een beetje. En dacht tactisch, ik doe gewoon rustig en moet goede techniek. Dat mijn bicep ook gewoon heel blijft, want het zou kloten zijn als ik nu eraf blaas. Maar uh, ja, wel balen, want ik kwam bij de laatste zak aan en ik buk om hem te pakken. En ik hoor die man nog zeggen, ja, 10 seconden of 5 seconden. Ik denk, ja, oké. Okay. Dat is snel een minuut, snel een minuut, dacht ik. Maar uh, ja, kloten. Ik vond het jammer, jammer dat ze niet meer 45 seconden hebben gedaan. Ik, ja, je kan... Ik had wel de pleuris en die heen reizen, zeg maar, om wel die events te doen. Dus jammer dat ze dat dan inkorten. Dus uh, ja, het zal wel. Uh, dus we gaan nu even lekker genieten nog van de finale. Uh, Jitsi Kramer zit in de finale, dus gaan we zeker naar kijken. En een goede vriend van mijn Nathan, die gaat sowieso uh, top 3 halen bij de open klasse. Dus uh, daar gaan we nog even lekker naar kijken, lekker chillen vandaag. En uh, ja, dan is het officieel stroom en games erop. Judges ready. Athletes ready. Sit.
This is a way with plenty of speed, 700 pounds on that yoke, and he's completed the course. He will be your new leader. 7.65 in Georgia at 8.25. Here comes Mark Felix says, I want it. Did he get it? Here comes Andy with a little hop, skip, and a ball. So he's across. Debit tires on the teen off. Hit lane number two from the Netherlands, Yitzi Kramer. Athletes, take your positions. Judges ready. Athletes ready. Sit. Kramer had to let off the throttle a little bit there just to get control of that car. That's 900 pounds and balance is just as critical as speed. 14.25, the time to beat. We'll get confirmation on that as to when the clock stopped, but that was awfully close. If not, the new leader. Judges ready. Athletes ready. Set. Five, six seconds from Yitzi Kramer is the time to beat. Z is nice and steady on his time, not quick enough to take that down, but still, excellent placing overall. Athletes ready, set. Right over the way, 12.56 seconds, the time to beat. That's 900 pounds on their back. It's Webb, it's Heidla. Highland with a little nod. This is going to be really close on the overall. 12.56 was Yitzi Kramer's time. Four in 49.94. The mighty Mikko on lane number one, at one point was a world record holder in this dumbbell, hoisting 360 plus pounds with one arm overhead. Look at how fast he's blown through these first 200. Here comes 220, just over 20 seconds have elapsed. Big pot push. Now there's a chance for Big Z to catch up. There we go, Mikko is successful. Yitzi good with his first, how do you know how fast to the first? Two at 180 pounds, 200, here comes his third bell. Looking smooth so far. Here comes 220 pounds, grinded out the top. Let's see where he shakes out in the scores. Yitzi Kramer with time left to do work. 200 pounds, his third bell. I'm a little bit with Jitsen, I'm the 40 plus man. A little bit of a mess and all the help can. Yeah, we have to do it on the Friday. What have we done? What have we done? The yoke is the second for me, and Dumbo is a difficult part for me, with my sixth stop. Or sixth, that's five points. En uh, hij staat er dus nu uh, op de derde plek op 21,5 punt. Ja, en alleen maar als je Bruna de Heinla voor hem. Uh, dus ja, hij staat aardig goed op het podium. Dus wie weet, ze hebben Nederlander op het podium bij de vierde plus. Het zou vet zijn. Best and Pearson away. Nick with an easy one motion, 225 pounds, going up to the 60 inches. 58 inches at 250. That's 275. Here comes 300. No problem at all. 325 coming for Nick Best. Successful once more. Here comes 350, the sixth and final stone. It's way too quiet in here, Daytona Beach. Oh, the big despair.
ladies and gentlemen, the big best of this final competition. Stick around here for a second, Nick. Those of you who don't know, Nick, you might know him from TLC's World Strongest Family. You might know him from the history channel. You might know him from the strongest men in history. Let's talk about some of the things you may not remember. You should all like me. This man's been a 10 time world's strongest man competitor. He's made it to the finals twice. You will see me again be on your side, judging, promoting, stuff like that. Thank you all so much. I love this sport with all my heart. I love all of you with all my heart. And, and thank you. It's been a wonderful work. It really has. Thank you so much. Clark at the way, Felix is away, Felix toying with the 225, here comes 250. No problem at all, 275 now, big flip up onto the platform, single motion. 300 pound stones, a little stuck to the floor, that tacky's that good. Here comes 325, Felix. Nice, powerful lap, only 25 seconds off the clock, here comes his 350. There we go, Mitko out here battling along. That's Dimitar 17 off. He had a hamstring injury on his deadlift, but he still comes out with one motion to 275 pound stone. Looks like a good time. There he goes, enough is enough. Meanwhile, Yitzhi Kramer quietly down there loading his third stone, 325 pounds. Here comes 350. Look at the power left over in there, plenty. He's got 375 pounds on the ground. Now it's up in his lap. Big pop to the top, 25 seconds left, 400 pounds, making the trip over from the Netherlands. There we go. We saw Repsis do it, we're going to see Yitsi do it better. And he did it with no fan blowing on him in the Tucky area. Ready! Zajurnas Zaviskis. Four-time world's strongest man, seven-time Arnold champion, every ISSA world championship there was, competing since 1997, loading four stones, but they're not even there, and here comes 375, up and smooth, Ronald looking good at 375 now, into the lap. And here comes a 400 pound stone, 181.5 kilograms, still in the 30 second range. Romo with 18 seconds. Under 10 seconds. Under three. In second place, representing Estonia, Rano Heinola. And your world champion is a Masters 40 division that now makes his seventh World Strongest Man title. From Lithuania, Zajunas Oké, okay, mijn weekend zit erop. Uh, Super mooi weekend gehad, lekker gepresteerd. De concurrentie was echt moordend. Ik ben uiteindelijk 32e geworden van de 48. Klinkt een, slug, een stuk slechter voor mijn hoofd dan het is, maar uiteindelijk echt heel tevreden, want uh, hoop PS gezet. En, uh, ja. Wat ik zeg, je moet echt tegen gasten, dat gaat helemaal nergens over. Dus we gaan weer lekker uh, trainen en opbouwen. Wel open, of wel Nederlands succes. Jitsi Kramer is derde geworden bij de Masters. Ik zit te lachen. Ja. <laughs>
gaat niet goed. Hij zat hier wat achter je. Favikulo. Je kut het niet aan. Papichulo. Kapso, kapso. Maak je kapso. Kapso. Wat voor cool. Dat is mijn Italië en Frans. Hallo. Hallo. Jij is een modder in Rotterdam. Oh, oh. Mm -hmm. yes. Isveld. Isveld. Ja, Huisveld. Huisveld. We know Huisveld. Ja, ja. Probably the same one. Nice lady. Ja, ja. Good looking. Oh, nice. Ja, Jits Kramers is derde geworden bij de Masters 40 plus tegen Rauno Heijnen, als je nu zo fiek was. Fucking vet. Ja. Wat we dus nog wel hebben is dat we nu even gaan naar Giveaway Kevin. Want Giveaway Kevin heeft iets vets. En gaan we nu fijn. Hi, ik ben Giveaway Kevin. En ik heb vandaag wat leuks voor je. Wat jij kan winnen is een Official Strongman Games shirt. Vrijwillige shirt wel te staan. Of een vette Official Strongman Games 2022 poster. En wat moet jij hiervoor doen? Plaats een foto in je stories dat jij aan het kijken bent naar deze vlog. Natuurlijk moet je mij er even bij taggen. Vervolgens op YouTube een reactie geven dat je het hebt gedaan. En vergeet natuurlijk niet te liken. Aardige jongen, hè? giveaway Kevin. Heel wat leuks voor jullie. Nou, dat was het bij een uh, tijd in Florida. Vergeet niet te liken, te subscriben natuurlijk. En uh, deel lekker met je vriendjes. En uh, reageer. En zeg dat ik een lul ben of dat ik mooi ben. Weet ik, doe maar wat je, je wil. Of dat ik het goed heb gedaan of slecht. Maakt niet uit. Like en subscribe. Aju.